Hello， 大家好啊！嗱，今日咧有咗中原工商部嘅 Hedy 咧，讲下楼宇买卖须知喎。我想問一問你啦，咁你又做咗咁多年地產啦，咁其實而家咧買埋樓宇咧，啱啱嚟到入到你門口，最緊要注意啲咩咧？誒，最緊要注意咧，就係、是呃、如果佢需要做按揭嘅話咧，咁、嗯、我就會建議佢自己去問咗銀行先。因為而家好多時咧，銀行睇得好緊啊，咁就又有個壓力測試啦。咁所以、呃、如果尤其是買工商鋪啦，咁佢哋最多借嘅成數咧都係五成嘅啫。咁如果佢嘅還款能力、呃、提供唔到、呃、一啲、呃、比較理想啲嘅收入嘅話咧，咁所以咧有機會咧，可能嗰個按揭成數係未必借到咁多嘅。咁我計過我就夠俾首期嘅。但係，例如我如果去買一個誒五百萬嘅單位啦，即係當少少地啦，咁我如果咧就淨係夠俾首期喎，咁我每月收入咧要做到幾多先至夠咧？誒、呃，要注意咧，就係、是、如果你要誒問銀行借錢做按揭嘅話咧，咁你嘅誒薪金收入嗰度咧，你就一定要你嘅係你嘅還款能力嘅 double 啦。即係最少係基本係呢一個啦，咁加埋因為而家近期咧誒多咗一個壓力測試啊，咁佢就會將嗰個利率咧再調高多誒三個 percent 以上嘅，咁變咗咧你嗰個誒還款能力咧可能就要去到你薪金收入嘅三倍。咦？咁即係話如果我咧係要每個月係諗住還兩萬蚊利息嘅話咧，即係我薪金要有六萬蚊，咁先叫穩陣啲咯。啊，七萬最好啦，係嘛？冇錯啦、嗯，越多越好啦，當然。哦，咁我哋睇樓嘅時候咧，有陣時我哋又未知嗰層樓咧個銀行咧股價股都幾多噶嘛。係。咁喺呢個時候，我哋應該點樣做先至穩陣啲咧？其實如果你睇中咗嗰層樓嘅話咧，一般 agent 都可以幫你去先做個誒銀行股價嘅。哦，可以咁樣。係啦，可以幫你除股咗價先嘅。但你哋 A 準嗰個分析能力咧，能能夠大約估到我做唔做到呢個按揭呢？呃、其實就我哋咧就好難去預知道你嗰個批核嗰個情況嘅、嗯，因為第一你冇唔會俾曬你嘅 statement 啦、嗯，銀行誒收入啊各樣嘢俾我哋知道啦。咁所以咧，我哋都會建議你自己直接去問一問銀行，因為你提供到俾銀行嘅就會最準準確嘛，同埋。佢睇你嘅嘢咧，有陣時可能你、呃、公司嘅背景啊，或者你哋誒個關係聯絡康好啲咧，有機會可以借得足啲都唔定嘅、哦。即可能嗰間銀行我同佢好熟嘅，不嬲同佢做開投資嘅，咁佢又對我又會好啲都唔定嘅喎。係啊，唔出奇㗎。哦，咁、嗯、啊明啦。咁即係話咧，其實我哋最緊要咧，就首先揾咗銀行先。即係例如我睇咗個單位之後啦，我就揾咗銀行先，咁啊睇下我銀行俾我哋嘅建議係點樣？咁如果銀行話都 O K， 佢會唔會突然間反口話唔 O K 嘅咧？誒、呃，試過有啲情況，如果喺近年尾咧，咁、嗯、銀行佢哋借款嗰、那個誒誒、呃、批核已經係借咗好多錢出去啦、嗯，即係假設係咁講嘅話咧，佢哋會變咗會收緊啲嘅，反而咧，所以咧年頭借錢係容易啲嘅。到年尾咧，佢哋個 quota 已經滿咗咧，有機會係借唔得足，都唔出奇。咦？咁即係代表咗咧，我哋應該過咗年新年咧，去買樓啊最好啦！啊，又好意頭啊！係<笑>啊，梗係啦，所以特別旺啲價都。嗯，都係。咁啊，明白啦。咁下次買樓咧，記得新年之後買啦，事事順利啊！係<笑>啊。喂，阿 Hedy 啊，咁我哋咧啱啱睇到新聞啦，話恒大咧嗰陣時咧咪做到九成按揭嘅，後屘突然間咧佢成個盤賣咗，嗰、那個買家咧就變咗苦主咯喎，即係佢變咗佢本來預九成啊嘛，跟住佢一借唔到九成啦。咁遇到呢個情況之下咧，你哋有冇幫到解決問題嘅方法呢、呃？其實如果喺我哋地產嘅立場咧、嗯，我哋都係只能夠幫佢揾其他嘅銀行，睇下佢個還款能力可唔可以做到借九成嗰、那個嗰、嗯那個按揭嘅。咁如果真係唔得咧，誒、呃，其實都係可能要揾翻發展商嗰邊睇下佢哋可唔可以。誒、呃、等同之前嗰個發展商咁樣
幫佢哋手做翻九成俾佢、嗯，因為誒即係譬如一般可能七成佢哋冇問題嘅，只不過借多兩成嘅時間咧，可能佢哋嗰個息口會貴一啲咁樣咯。嗯、即係又未必唔得嘅，咁可以試咯，係啦。係因為佢哋本身都簽咗約噶嘛。係啊。佢簽約嗰陣時係寫住可以九成噶嘛。誒，因為嗰陣時係嗰間發展商應承咗佢哋，咁而家就出現咗呢個問題，即係都係都都聽聞係有好多投訴嘅，咁、嗯、但係。呃、最近收到嘅消息就好似話，而家新嘅發展商咧都可以借翻九成俾佢哋嘅。即係基本上嗰個問題，佢哋基本上大部分都解決咗嘅。只不過咧，佢一下賣嗰下咧，嗰、那個消息發咗出嚟咧，大家就恐慌啦。咁啊，出現咗好多呢啲咁嘅問題出嚟啦。咁、嗯、其實最終嗰個發展商都幫佢解決咗嘅。係。咁、啊、引申翻啦，咁如果假設。我哋而家好似誒、呃，你睇咁講啦，我哋做咗個誒、呃、買咗個樓啦，好多時我哋去到地產咧買樓呢，好多時夜晚又簽咗啊，跟住呢，先去銀行做呢啲咁嘅誒手續呢，咁其實都有風險㗎喎。誒、呃、會㗎，所以誒、呃、如果而家嚟計呢，因為唔同以前以前呢，你問銀行借錢，你基本上呢，有層樓俾佢呢，佢點都借七成俾你嘅，即係住宅咁嚟計啦。誒、呃、工商呢，就可能誒五成啊咁樣啦。咁但係而家呢，因為誒、呃、金管局規定咗嘛，又有個壓力測試呢，所以呢，我哋。會建議啲客呢，你喺落定之前呢、嗯，就最好，如果你需要做按揭嘅話呢，就問咗銀行先啦。所以保障返自己咯，即係唔好啲 sales 叫你買就嗱嗱聲買，咁就好危險啦。咁你自己落咗定嗰時，原來銀行又借唔足俾你，你周圍撲水就無謂啦。除非你真係好有錢啦，咁啊冇問題啦。哎呀，冇咪自己俾晒咯。係啦係啦，不過咁當然啦，都有好多人呼批嘅，真係、呃、尤其是工商鋪啦、嗯，因為好多有。誒實力嘅投資者咧，咁佢哋基本上都真係可以付批，同埋咧佢哋係用公司名義去買嘅時間咧，咁都係需要付批嘅喎。係咁樣，即公司名義係做唔到按揭嘅。因為一般銀行咧都係需要、呃、公司咧係先付批，然後再借翻出嚟俾你嘅。咁如果間公司本身業績好好嘅，即係本身佢每年都攬好多税嘅，咁佢用嗰張税單嚟做都唔得嘅咩？如果,如果用公司名義去買賣嗰個物業咧、嗯，一般咧銀行都唔會即刻可以做到個按揭俾你嘅，都係要呼批咗先嘅，然後先至再用翻間公司咧去同銀行借錢。多唔多人係會呼批去買呢個工業大廈嘅、呃？如果工廈都會嘅，都會多人用呼批去買。即係都好多人會用公司名義去買。係啦，因為公司名義咧。誒、呃、好多時，譬如你第日去轉賣嘅時間呢、嗯，可以係賣公司嘅模式賣出去，咁、哦、就慳咗税，就唔使畀個印花税嗰啲啦。哦，咁嗰個工商鋪呢，同埋住宅呢，有冇啲特別要注意？同埋同我哋平時買住宅啊，各樣呢，有冇咩唔同嘅地方呢？工商鋪就有誒好、呃、多時呢，就會有一個驗樓令啊、驗、嗯、窗令啊呢啲啦。誒、呃，佢未必。你喺個 land search 嗰度會睇到嘅，即未必係住落個契度。咁可能咧，你就要留意翻誒呢個大廈有冇呢一啲 order 出現啦，或者有冇啲違規嘅命令啦。因為工廠咧就比較會多誒呢、呃、類嘅嘢出現嘅。咁如果有違規，我又買咗，咁點算咧？咁、嗯、係屬於嗰個前業主嘅責任咧，定我嘅責任咧、呃？所以其實咧就最好喺你落訂之前問曬會唔會有呢一啲情況先。係啦，咁、呃、一般誒喺、呃、個 land search 嗰度咧，就會睇到有冇啲咩 order 嘅。咁如果你可以接受呢個 order 嘅時間咧，你咪、呃、去買咯。咁如果有啲譬如驗樓驗窗係成座大廈要去做嗰啲咧，咁、嗯、有機會咧就係、是、要夾錢嘅。咁夾錢誒，你咪要睇下、呃、究竟上手呢個業主夾咗未啊？咁如果唔係咧，可能有呢個費用會轉介咗喺你身上㗎啦。哦，咁真係要小心啲睇清楚喎。係啊。咁呢個情況之下呢，其實你哋做地產嘅從業員會唔會提我哋？定係你哋都有陣時會疏忽㗎？一般呢，如果我哋喺個前套廳嗰度查到個契有 order 嗰啲咧，我哋都會睇到，都會提醒返個客人。誒呢呢呢一個物業裏面有啲乜嘢係違規嘅。咁、啊、但係有陣時咧，真係會有啲嘢佢冇住落去嘅時間咧，就真係要去到律師樓嘅時間先至 check 得到㗎啦。啊，咁如果咧，我買樓之前，我又驚層樓咧有啊僭建啊違法嗰啲嘢咧，咁我要點做啊？誒、呃，如果一般咧，其實管理處都會收到消息嘅。咁如果你穩陣嘅話咧，就可以先問咗管理處啦，嗰、那個單位有冇啲咩違規啊？誒、呃，有冇啲咩 order 啊？
誒、呃、或者係大廈本身有冇需要維修命令出咗啊？咁呢啲咧誒，基本上管理處其實都會知道嘅。哦，即係我最緊要我買樓之前都唔好咁緊張啦。首先咧，去管理處睇下層樓有冇咩風險啊，有咩甩漏先。係。咁我就先至再去落訂去買啲層樓。嗯。咁即係除咗按揭啊各樣之外呢，呢、這個都好緊要喎。係啊，係啊，如果唔係買一層樓之後有係搞。而家好多發展商呢，咪推出嗰啲九成按揭嗰啲嘅，咁我見到好多人排隊去買嗰啲樓嘅。咁其實佢個九成按揭嘅操作係點樣㗎？呃、一般操作咧，如果譬如假設嗰層樓誒、呃、銀行係借俾你七成嘅話咧，咁有兩成咧可能係發展商自己借俾你嘅。咁、嗯、留意咧就係佢哋嘅還款年期咧就未必係跟你銀行嗰個啦。咁可能佢要誒兩年啦，或者三年要你還曬啦、呃。有機會咧嗰、那個息口會高啦。咁個個發展商係唔同嘅，咁所以就要睇翻佢 offer 啲咩俾你啦。即係佢就唔係跟住嗰啲七成咁啊，學分二十年、三十年還都得嘅，分分鐘就要你三年還曬啦。係啦，通常發展商嗰啲 plan 咧就未必係跟銀行話誒二三十年嗰個按揭期㗎啦，係啦，除非你話誒二手樓嗰啲咯，二手樓嗰啲咧你誒、呃、有機會都可以借到九成按揭㗎嘛，都得嘅。係啦，咁啊睇個樓價去決定嘅。如果一千萬樓下可以借九成按揭嘅話咧，七成。七成咧就銀行做啦，正常。咁嗰兩成咧就係、是、變咗係、呃、按揭保險嗰度咧，就要加咗一啲、呃、按揭保險嘅息口落去咧，然後一齊做嘅。咁嗰度咧就可以跟翻銀行嗰個年期。如果你去借三十年俾你咧、嗯，就一齊可以三十年還啦。哦，咁每個費用要加上去咁樣、呃。按揭保險嗰個費用咯、就是哦，多唔多嘅呢、這個費用？呃、都多㗎。咁即係話，如果我做嘅時候都要查清楚先喎，如果真係唔夠錢俾，到時又慘㗎咯。係啊。咁<笑>、嗯、如果去到、呃、我哋例如同同地產公司買樓嘅時候呢，我想地產公司幫我計呢，你哋會唔會幫我計埋㗎？嗱，基本上我哋地產呢都可以幫你計到一個、嗯呃、大概嘅數嘅，即係譬如你誒、呃、買一層樓返嚟、呃、你要預幾多成嘅首期啦。嗯誒、呃、你個誒、呃、服務費用啦，即係誒、呃、律師費啊，誒、呃、地產嗰個佣金費用啦，誒、呃、每個月嘅銀行誒、呃、按揭，做咗之後你個還款每個月係要幾多錢啦？咁呢啲基本數咧，我哋其實可以幫你計到嘅。哦，咁即係好多時都可以同你哋問清楚先，再做一個決定嘅。係係。我有一個問題想問咧，好耐噶啦。咁其實咧，我哋平時做按揭咧。有不同嘅樓宇噶嘛，咁我嚟買工商鋪啦，誒買嗰啲村屋啦，一般私人住宅啦，其實按揭嘅成數咧有冇分別噶？誒有噶，如果住宅一般嚟講咧，就都可以借到最多九成啦。頭先講過啦，嚇咁啊，當然啊睇翻嗰個樓價啦。咁、嗯、如果工商鋪咧，你最多咧一般都係借五成嘅啫。五成好少喎。係啊，五成嘅咋、呃如果村屋嗰啲咧，誒、呃、據我所知就一般誒七成啦，係啦，大概七成到啦。哦，村屋都做七，同嗰個樓嘅年期有冇影響啊？例如個樓好好老嘅。樓齡越大就越誒、呃、越借得少，或者個年期短咁樣咯。哦，咁如果我本身已經係成五六十歲噶啦，咁我想買樓做按揭，咁銀行其實會唔會批咧長年期俾我？誒、呃、長年期就未必㗎啦，咁佢通常咧就會用七十歲去減翻嗰個樓齡啊。哦呃、如果譬如你嗰個樓齡又誒好、呃、老啦，你自己個年紀又大啦，咁可能借個年期咪誒、呃、會縮短啲咯，十年啦或者五年啦咁樣。哦，即係話如果你年紀大嘅，但係你層樓後生嘅，咁都 OK 喎，咁即係佢都會俾長啲你嘅喎、呃。年紀大反而係大問題啲。哦。樓齡大呢，<笑>如果你年紀細呢，反而可以有機會借到啲。哦，咁樣，都合理嘅。嗯如果而家我去租樓呢，一般地產公司咧收嘅佣金係幾多嘅、呃？如果住宅咧，一般收半個月嘅、嗯啊。如果工商嚟計咧，我哋就會收一個月嘅。哦，工商就一個月，呢、這個係淨係收我哋租客啊，定係會收埋業主？誒、呃，雙方都收嘅。都係同一個比例嘅。係啦，係啦。咁、啊、如果嗰個價錢係高同埋低咧，有冇影響嗰個佣金嘅多少？冇、呃、嘅，我哋 standard 都係咁樣收法嘅。咁，我想問埋呢，如果買一層樓呢，嗰、那個佣金嘅收費又係點樣計算嘅？佣金就簡單啦，全部都係一個 percent 咯，基本上。哦
，我一個 percent 即係買同賣都係嘅。係啦。咁誒會唔會話有啲情況會多咗錢或者少咗錢嘅？誒、呃、都會㗎，因為有陣時好似業主呢，佢好想賣嗰層樓，咁、嗯、佢又想快啲出貨喎、哦，咁佢會、呃、加佣金俾我哋囉、嗯。即係佢會話、呃、你快啲幫我買啦，誒、呃、兩個 percent 或者三三個 percent 咧，都有試過業主係會俾呢個數出嚟嘅。但其實可以快咗嘅咩？誒<笑>咁、呃、你多啲 agent 去幫佢谷佢個盤囉，係、哦、啦，即係。誒、呃、有錢使得鬼吞網，即係可能呢，就呢，間<笑>間地產公司都爭住推呢個盤啦，<笑>所以佢就變得快好多啦<笑>。一嚟到啊，第一個就俾呢個盤你先。咁當然啦，佢個價錢都要跟返市場啦。如果譬如佢調誒開高咗個價錢嚟賣嘅，咁基本上客都唔係傻㗎嘛，咁佢都會睇成交㗎嘛。即係跟翻市場嘅價錢，佢、嗯、即係會先至會,會叫做 O K 咯。梗係冇理由我俾多一萬蚊佣金你，我要賣貴十萬蚊，冇、啊、可能嘅。咁<笑>正常個業主如果係好求售嘅話，咁、嗯、我諗佢個價錢都會好貼市嘅啦。嗯。Hedy 做咗地產都成廿幾年有冇啊？有啊。呢廿幾年來咧，你有冇咩深刻印象嘅嘢發生？誒深刻印象呢，如果譬如講喺住宅呢，就我誒、呃、試過做串燒啦，嗰陣時喺第一城呢，就誒、呃、一個細單位嘅業主啦，放埋咗去層樓之後呢，就換咗一個中型嘅單位喎、嗯，即係誒嗰啲即樓換樓係啦，樓換樓啦。咁而中型嗰個單位呢，佢呢又要換樓呢，就再換大啲嘅單位喎。佢係好短時間做。誒喺嗰一個月裏面呢，就做咗一個三串燒咁樣咯，係、哦、啦，咁我覺得都幾經典。咁佢咪會俾多咗多佣金囉？唔係，佢一次過買個大嘅會唔會仲好啊？唔係唔係，你誒誤會咗我意思，嗯、只不過係一個細單位嘅業主，嗯、即係我幫一個客買咗一個細單位、兩房嘅單位啦嘅業主啦，咁跟住呢一個業主佢就要換樓啊嘛，就換咗一個中型嘅單位。哦而中型單位呢個業主呢，就再換一個大型嘅單位。哦，即係佢都係揾你嘅，所以就做一度連住做曬。其實呢個係三個客嚟嘅、嗯，三個客嚟嘅。咁只不過就係咁樣，我哋做咗一個，我哋就叫做串燒咯。咁、哦、其實係咁啱得咁巧啊，定係佢哋真係見到你賣咗個單位之後，佢順便揾埋你咁樣。係啦，冇錯。哦，咁又幾好喎、啊，大生意喎、啊、變咗。<笑>咁我想問下呢，好似而家疫情呢個時間呢，你覺得我哋應唔應該置業呢？嗱，其實呢就好睇你個人啦。如果譬如你有咁嘅需要呢，其實而家係一個好時機嚟嘅。點解呢？因為同業主傾價呢都係容易咗嘅，即係唔唔會因為如果樓市係向上嘅話呢，其實以價嘅幅度係好難嘅。但係如果而家呢個時間呢，你同佢傾價呢係好好多嘅。但係呢個時候我哋做按揭會唔會比較難？即係如果假設我嘅薪金，我嘅收入係冇減少嘅，我做按揭會唔會比較難呢？誒、呃，喺疫情之中，疫情銀行都係睇翻你嗰個還款能力嘅、嗯，所以如果你係 keep 住有份工，呃、有穩定嘅收入咧、嗯，基本上銀行都會借錢嘅、嗯。即係銀行都要做生意嘅。係啦，都難嘅。咁、嗯、如果我租一層樓，咁佢個單位裏面咧有啲嘢咧用用下損毀咗啊、呃，或者佢啲外牆滲漏啊。咁呢個應該係邊個負責嘅呢？嗱，如果係誒、呃、結構性嘅問題呢，一般就係業主負責嘅、嗯。譬如誒、呃、外牆啦、水管啦、電線啦呢啲呢，係屬於結構嘅嘢呢，就業主一般都係要佢負責返㗎啦。咁、嗯、如果你話家電維修嗰啲呢，咁就要睇下咩狀況啦、啊、因為呢。嗯可有機會係人為人為嘅誒、呃，即係我哋用得耐嘅話啦，難啦，係啦，係啦，咁就要睇翻嗰個情況啦。咁誒、呃、呢啲咧就要大家雙方去傾㗎啦。即係突然間簽約嘅時候同業主傾下啦，嗬。係啦。咁每兩個燈打埋都要業主賠啊。係。都啱嘅，係啦。你覺得而家啲樓宇咧，私人樓或者工商鋪咧，仲有冇投資嘅價值啊？誒、呃，當然有啦，因為喺香港地嚟計咧。嗯磚頭係最穩陣㗎啦，其實你咁睇翻咁多年過往嘅誒誒，即係升升跌跌啦，係啦，升升跌跌咧，始終 keep 得到嘅都係磚頭咯。咁所以我覺得，即係如果、呃、能力範圍以內係可以嘅話咧，其實磚頭係最穩陣嘅投資、呃、保值嘅方法嚟嘅。但係如果我而家假設我已經有誒、呃、幾層樓啦，三層樓啦，四層樓咁樣啦，我仲應唔應該投資喺樓宇啊，建築物嗰度呢，咁就睇下你個荷包有幾多啦。咁、嗯、如果只不過係你個冰山一個嘅話咧，咁買樓其實係
誒、呃、keep 得到嘅。即係分散投資其中一種咯。係啦係啦，咁當然啦，如果你有好多錢，你可能你股票又有啊，誒、嗯、外幣又有啊，誒、呃、誒樓又有，車又有啊，咁呢啲都係一個保值嘅方法。咁呢啲就唔係我嚟㗎。係<笑>啊<笑>。嗱咁樣，你做工商鋪咧，同埋你做私人咧，你嘅收入咧，相差幾多咧、呃？其實咧又冇一定嘅喎、哦。嗱、嗯，因為咧你做住宅咧，有機會跑新樓咧，會突然間爆一條數，咁、嗯、唔出奇嘅。咁但係工商咧就比較穩定啲嘅，租啊、買啊，可能嗰啲客咧、呃、都比較、呃呃、keep 住、呃、穩定會 OK 嘅。爆數嘅機會咧，就未必有住宅咁多，嗯、但係亦都唔係話冇嘅喎。有陣時我哋都會試過一個月跑到過百萬數。哦，過百萬係講緊你嘅佣金喎、啊。誒唔係，公司嘅佣金，哦、<笑>公司嘅佣金收入。嗱、嗯，咁而家好多地產商咧推出啲樓咧，我見佢一兩日咧都超額咧九倍十倍啊，都要閒閒地嘅喎，好多人買嘅喎。咁點解我哋仲需要揾一啲地產從業員去幫我走買嗰層樓呢？同埋點解我哋佢地產商點解都要揾你哋呢？嗱，因為誒、呃、發展商啦，我哋講、嗯、發展商本身呢，佢可能、呃、人手呢未必足夠去、嗯、去應付到你咁多個客人。突然間哦，係啦，咁多客人。咁同埋呢，發展商呢，佢。點解要俾佣我哋賺呢？因為我哋、呃、人手多啊嘛，幾嗱、嗯、香港幾萬個 agent 係咪先？佢同、嗯、你幫你去賣你嘅樓盤，賣你嘅資訊喎，咁幫你 sell 客喎，咁咪你哋而客人方面呢，又唔需要俾佣，咁又可以喺我哋身上面攞到。發展商嘅資訊，咁何樂而不為呢？因為你哋啲坐向啊，個人都清楚。係啊，因為我哋喺事前功夫會做好多嘅、嗯。你留意一下，如果新樓咧，我哋會拍行拍啦，即係話俾你聽、嗯、啊。A 單位係去咩啊景啊 ，B 單位係去咩景啊咁樣。誒唔同高度嘅樓層又會望啲咩景觀啊？誒裏邊裝修嘅用料料係點樣啊？其實咧、嗯，我哋好會做曬一啲好詳細嘅分析俾、呃、客户嘅。咁同埋去到揀樓嗰啲情況咧，我哋又會有 agent 陪住你啊，誒誒誒誒抽籤去到咩位啊？誒、嗯欸、你而家好過嚟啦咁樣，咁其實呢啲係即係資訊嘅資訊啊，資訊好緊要，同埋我都唔使俾錢嘅，係啊係啊，呢<笑>個資訊免費嘅，又有個人喺我身邊，點解唔揾咧？嗬，都啱嘅，啊，咁其實會唔會容易收到啲嘅？呃、基本上都唔一定嘅，<笑>即係公平，都係公平嘅<笑>、啊。只不過我攞到資訊嘅啫。係啦。喺呢、啊嗯、個職業咧，誒、呃、會唔會係日夜顛倒啊？或者有陣時會唔會係誒好多時咧就陪唔到屋企人咁啊、呃？我轉咗工商之後咧，其實就好啲嘅、嗯，因為咧可以放紅色假期啦，星期二、六日都可以有假期啦。咁、嗯、據我所知，住宅咧就係、是、會好似你咁講啦，因為。呃、我哋嗰陣時做住宅咧，基本上可能係真係廿四小時按 c、哦、有陣時咧，有啲客咧就收咗工先至睇樓啦。八點、九點、十點，甚至乎十一點，我哋都試過嘅。咁、嗯、有陣時誒，睇、呃、完樓之後傾價啦。咁我哋夜晚黑咧，試過就係話傾到兩三點都有嘅。咁真係會日夜顛倒嘅客。誒、呃、假期咧又唔定時啦、呃，未必話可以陪到屋企人啊咁樣㗎啦。我點解要傾兩三點咁耐嘅？誒唔係，因為有陣時可能佢夜咗睇，咁你喺傾價嘅過程裏面呢，誒、呃、由十二點鐘一路傾傾到誒一點兩點咁。嗱，真叫嚟簽嘅，好亦都可能係可能你要返工啊，你放咗工先去再睇，跟住睇得嚟都可能八九點啊，食完飯再落過嚟同業主又傾兩句，咁都真係拖拖拉拉都會係，都會。咁樣喺嗰段時間你點樣？控制你嘅生活點樣同屋企人相處啊？咁樣咧？誒冇噶啦，其實都係工作為主噶啦、嗯，即係、呃、基本上都係由朝到晚做嘢咯，係啊。咁、嗯、會唔會因為咁樣所以轉做工商鋪、呃、都會㗎，因為誒、呃、隨住年年紀嘅增長啦，係、嗯、啦，比較後生嘅，都辛苦嘅其實。咁、嗯、所以咧就轉咗做工商咧、呃，譬如誒七、呃、點後放工啦，咁基本上咧。就算你想睇樓啊、嗯，我哋都冇得俾你睇，因為人哋都唔開門啦。講真，人哋都收工㗎啦。咁所以、呃、假期人哋又唔會開啦。咁基本上我哋即係時間咧就可以誒穩、呃、定啲，真係收工就收工，放假就放假啦。咁咯。今日好多謝希迪你咧幫我哋解決咗咁多咧，不嬲我
唔知嘅疑難問題。真係多謝曬你喎，咁就我哋下次咧睇下再訪問下 Hedy 咧，講下其他嘢啊。咁咧記得咧要訂閱我個頻道啦，同埋咧如果有咩買樓啊需要知道嘅嘢咧，都可以咧 WhatsApp 阿 Hedy 咧問佢都得嘅喎。佢都基本上都會廿四小時 on call 嘅。好啦，咁今日就到呢度啦。好啦，係咁啦，拜拜。拜拜。